姑哥哥，下周你会来幼儿园吗？甜甜妹妹，你是漂亮阿姨的女儿，你别怕，我会保护你的。彤彤哥哥，那你妈妈呢？嗯，我没有妈妈。彤彤哥哥，你看我妈妈怎么样？以后她也是你妈妈呢。真的吗？那你以后就是我哥哥了。阿姨真的可以吗？嗯，阿姨答应你。在没有帮你找到真正的妈妈之前，阿姨就是你妈妈。太好了，我终于有妈妈了。爸爸，你今天好威风啊！帮我和妈妈惩罚了欺负我们的坏蛋。今天谢谢你了，我不是故意要摆出牧氏集团名号的。没事儿，牧氏集团做这么大，就是为了拿出去给你们撑场面的。下次记得早点通知我，别等天天受欺负了才知道给我打电话。景渊，谢谢你。爸爸，有、嗯、你真好。今天晚上我决定把妈妈让给你，还让她陪你睡觉。<笑>妈妈，你说好不好？好，妈妈都听甜甜的。哎呀，哥，你看这个女人做的好事，我就知道这个女人不是什么好货色。才叫到咱们家几天呀，就开始故意卖弄点。我问你，这些照片哪来的？表哥，你到现在还看不清楚吗？这个女人不是什么好东西。我问你，这些照片哪来的？这这些照片是雨梦给我的。表哥，你放心，雨梦说这些照片不会流传出去的。景月，你听我解释。小玲，你去给我带话。如果下次再发现江家有监视穆家少夫人的信，我就让江家的海神彻底消失。那这个女人呢，表哥？她爸爸的门缝和穆家的门缝。苏青青，这就是你在外面故意引男人的下场。早晚会给我表哥打出我家。这个男人是谁？景月，我可以解释的。这是甜甜同学的舅舅。你是嫌弃我是个残废，想找一个站得起来的人吗？当然不是，他他哪有你长得帅？而且也没有你有钱。我再怎么瞎，也不可能选择他呀。天哪，苏青青，你要不要脸？这些话你怎么敢对我表哥说？很好。有觉悟，表哥，你居然不处置他，你是中了这个女人的蛊吗？唐小林，你怎么一点都没遗传到你们穆家人的智商？区区几张照片，很明显就是江家人做了手脚，指着你当枪使。不过呢，也很感谢你，侧面的洗清了我的嫌疑。现在你可以出去了吗？不要给我老公按摩身体了，苏清浅。你别以为我表哥现在罩着你，你就能在穆家站稳脚跟了。我们走着瞧，走着瞧。今天到底怎么回事？关于福利院的事儿，真的要告诉穆景渊吗？我最烦欺骗，我可以接纳你和甜甜，但我绝不允许欺骗。如果有任何隐瞒我的事情，我希望你最好提前告诉我一还是等景渊先好起来再告诉他吧。我保证。以后别的男人我看都不看一眼。你拿什么保证？这样好了，要是我再碰到别的男人的话，我就不再碰你。那如果是我想碰的？那要是你想碰的话，也也不是不可以。等你恢复行走能力了，你想怎么碰都随便你。沈南雪，你还是不是个女人？我这是在激励你，快点好起来，这叫奖惩机制。对了，后天呢就是穆家老爷子生辰了。穆家呢会宴请很多宾客，你好好收拾下自己，别给穆家丢人。可是我还没想好送老爷子什么东西呢。这个你也不用担心，我都帮你准备好了。那到时候你也要出席吧？你的腿……所以我让你好好打扮。等老爷子生日那天呢，只有你代表我的名义去接待宾客。这也是你正式以穆家上门的身份亮相。重要程度呢，你来听。爸爸，你听到了吗？我已经一步步在穆家扎稳脚跟了。请你和妈妈再等等我，我一定会替你们报仇的。照片都给穆家了吧？别提了，唐小林那个蠢货，手把手教他都不会。刚才还打电话过来，说了一堆威胁江家的话。蠢也有蠢人的好处，至少利用起来比较方便。雨梦，唐小新那边你要继续拉拢关系，说不定以后能派上大用场。那那偷拍的照片需不需要流传出去？至少也能瞅出你贱人的名声。不必了，罗家那边也不是我们能惹得起的。既然穆景渊不吃这一套，那我们就换一个别的法子。
，去查，去查罗家大公子的身份。如果他真是沈南雪的儿子，必须斩草除根。庄夫人，穆老爷在会客厅等你，您收拾好了就请下去吧。穆爷爷，我都好几天没见你了。你有没有想甜甜？嗯，甜甜这么乖呀、啊，爷爷当然想你啦。老爷子，甜甜啊，今天是我的生辰，也是时候向你和甜甜介绍给整个海城了。我这个孩子应该和你相处的不错吧？嗯，景渊他人很好，我们相处的很愉快。他是说的没错，你和甜甜都是景渊的第四贵人啊。有你照顾景渊，我放心啊。只不过今天别看是我的生辰，也是穆家第一次面对危机。无论是穆家的董事会，还是其他的家族，都在虎视眈眈的盯着穆家。以前有景渊在，他们翻不起什么浪。现在景渊的身体情况，如果他是搞出什么麻烦来啊？接下来的一切都交给你了，穆老爷子，您放心，我知道该怎么做。作为穆家的少夫人，我绝对不允许任何人有动穆家的念头。大家好，我是穆氏集团穆景渊的妻子苏清浅。穆家夫人，今天可是穆老爷的生辰。怎么没见穆少啊？如果是身体有问题的话，也得跟我们吃个生不吃？是啊，这穆少不出现，派你一个女人出来，这就是穆家的待过之道。大家别着急，穆少没来，说不定是有什么重要的事要处理。有什么事情比穆家老爷子的生前更重要？是不是身体不行了，才派个女人来压场子？偏偏呀！这穆家娶的还不是什么名门贵姓，不过是个二流家族的女儿。各位稍安勿躁，今天是我们老爷子的生辰，大家怎么看上去有些情绪啊？乱。我前些天还听见银行的人在追着穆家讨债呢。要是穆家真的不行了，我们几个合作的公司勉为其难，帮衬帮衬也未免不可以嘛。<笑>陈总那话我不否认。银行确实在追我穆家的贷款，只有一点不同，银行追的是我们穆家给银行放的贷款。陈总，我记得您有一笔贷款，欠银行得有五千万吧？您现在不求着穆家人给您打尾款，还在这煽风点火？你哦，对了，还有王总，你最近竞标的那个项目是穆家人觉得你可怜才施舍给你。穆家不屑一顾的，您在背地里可是卯着劲儿的争啊！哦，也是，苍蝇虽小，毕竟都是肉。你胡说什么呢？那明明是我自己靠实力争取来的。依靠着穆家吃饭的人，现在吃饱了要摔碗是吧？正好，追着陈总要贷款的那家银行，昨天刚找警员，求着我们随便存个七八个亿，就个急，要不然就要宣布破产了。如今看来，穆家人没必要存了吧？是吧，陈总？少夫人，他您说的，穆少他日理万机，以后还要让少夫人多利用语言。没想到穆家少夫人如此有魄力。总，王总，你们可真是小瞧了这位少夫人。林小姐，我们又见面了。是啊。上次见面太仓促了，看来这次我们得好好聊聊了。这个自然，请各位先落座吧。今天是我的生日，能请到大家，也是我的荣幸。我身边这位是景渊的妻子，也是将来穆氏集团的二把头，还望各位多多支持啊！苏清浅，哦，或许不应该叫你这个名字。你到底还要骗到什么时候呀？各位，台上这位根本就不是苏清浅，他是苏家花钱请来替苏家嫁给穆景渊的工具人，他的真实身份
，是夜总会的头牌小姐。啊，对对对对对，我说看他怎么这么眼熟呢？我呀、啊，在维也纳点过他。文总，你这么一说，我也是有印象的。他是不是还有一花名叫 Mary？ 江雨梦，我以为你有什么大招要放，没想到时隔多年，你还是只会泼脏水这一套。事到如今，你还想抵赖？我手里还有更多证据，证明你根本不是苏家小姐。好啊，我看你还能编出多少故事。这些照片是你当夜总会小姐时候的证据，还有你那个不干净的女儿，也不知道是谁的种。你就一批故事。各位，穆少之前出了车祸，生死未卜，不知道是不是这个女人囚禁了他，想独掌大权。差一点你这个婊子爽了，原来就是一个夜总会的消息。还装什么清高呢？哎，村长，我瞧他多少点意思。苏家给你出多钱？我出双倍。穆少不是走不了路了吗？不如你伺候伺候我。你们你们都给我闭嘴！贱货，从你一进穆家你就没安好心，没想到苏家人胆子居然这么大，竟然安排一个夜总会小姐来搅浑穆家的水。现在马上就从这滚出去！各位，现在不是封建时期，光凭几张照片就能给我定罪或泼脏水。其实你们根本不在乎我是谁，你们想看到的不过就是让穆家乌烟瘴气，还有机会分一杯羹吧。我是景渊的妻子，没有穆景渊的命令，我哪儿都不会去。贱货，你还想死皮赖脸赖在穆家多久啊？宝儿，宝儿呢？你还给我赶出去！这位小姐，我劝你还是离开穆家吧。事情都已经到这个份儿上了，你还在嘴硬什么？林总啊，有亏是你脾气好。要我说啊，应该叫保安把他打半死，再找律师定他的罪，让他老虎坐穿。毕竟都是女人，女人何苦为难女人呢？保安，快来把那个人赶出去！我看谁敢动。